Monkey Pox. Narinig niyo na po ba ito mga kabayan at kaibigan? Kung ikaw ay pauwi na ng Pilipinas and you'll be traveling from another country, kinakailangan po ang iba yung pag-iingat sa bago na naman pong kalalabas lang na health concern sa buong mundo. Ito po ang tinatawag nating monkey pox. Ano po ito? Panoorin ng video natin ng malaman ang detalye kung ano po ang monkey pox at nakapasok na ba ito sa Pilipinas? Anong mga bansa na ang merong monkey pox? Magandang araw po sa inyong lahat mga kabayan at kaibigan and welcome sa ating channel at ito po ang Jamie Iris Talk TV kung saan dadalhan po natin kayo ng latest updates. Ano po mga nangyayari sa iba't ibang bansa at sa loob at labas ng bansa ng Pilipinas. Gayun din po syempre travel updates, travel protocols and tutorials. At marami pa pong mga inspiring videos na batid ko ay talaga namang makakatulong sa inyo. So with that, nice ko lamang po i-welcome lahat ng ating mga subscribers na welcome back at syempre nagagalak pa ako na makasama kayo. Gayun din sa lahat ng ating first time visitors na for the first time po ay nakapanood ng aking channel. Nais ko pong i-welcome kayo at syempre imbitahin na rin po kayo na mag-subscribe na po kayo sa Jamie Iris Talk TV kung saan po ay hahatilan natin kayo ng iba't ibang interest and inspiring video. So what are you waiting for? Click that subscribe button at kayin din po ang notification bell. So simula na po natin mga kabayan ating alamin ano ba tong monkeypox na ito? Ano bang origin nito? Nasa ang bansa na po ba ang mga kumaga nagkaroon ng mga pasyente uh, sa monkeypox. Meron bang nakapasok na sa Pilipinas? Yan po ang nais nating malaman sa video ito. Ang monkeypox, according to CDC or the Centers for Disease Control and Prevention, mula po ito sa www.cdc.gov, ang monkeypox ay isang bihirang sakit na sanhi ng impeksyon ng monkeypox virus. Ang monkeypox virus po ay mayroong variola virus o sanhi ng bulutong, vaccinia virus o kinagamit sa bakuna sa balutong, at cowpox virus. Ang monkeypox ay unang natuklasan po noong 1958 nang magkaroon ng dalawang paglaganap ng pox-like disease sa mga kolonya ng mga unggoy na itinatago para sa pagsasaliksi kaya ito ay tinawag na monkeypox. Ang unang kaso po ng monkeypox sa tao ay naitala noong 1970 sa Democratic Republic of Congo o DRC sa panahon ng mas matinding pagsisikap na alisin ang bulutong. Mula noon na iulat na ang monkeypox sa mga tao sa iba pang sentral at kanlurang bansa ng Afrika ngunit ang karamihan ng mga infection ay nasa Democratic Republic of Congo. Now, nagkaroon din po ng mga kaso ng monkeypox sa labas ng Afrika na nauugnay sa paglalakbay sa iba't ibang bansa o mga imported na hayop. Kapilang na po ang mga kaso katulad sa United States, gayon din sa Israel, Singapore at United Kingdom. Uh, the natural reservoir of monkeypox remains unknown. Gayun pa man ang mga African rodent at non-human primates tulad ng mga unggoy ay maaring magkaroon ng virus at makahawa sa mga tao. Ano po ba ang mga signs and symptoms? According to CDC, sa mga tao ang mga sintomas ng monkeypox ay katulad ngunit mas mild kaysa sa mga sintomas ng bulutong. Ang mga pangunahing sintomas ng monkeypox ay ang mga sumusunod, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng muscles, pananakit ng likod, pamamaga ng lymph nodes, Ulani po yan yung tinatawag natin pang lalamig. Pagkahapo, exhaustion. Ang incubation period po nito o oras mula sa infection hanggang sa mga sintomas para sa monkeypox, karaniwan po ay 7 to 14 days, ngunit maari din namang lima hanggang dalawamput isang araw. Habang sakit na ito ay karaniwang tumatagal ng dalawa hanggang apat na linggo. Narito naman po ang mga stages ng pagsusugat mula sa monkeypox bago ito humupa. Una, 
macules, papules, vesicles, postules, and then last will be the scabs. Sa Africa po, ang monkeypox ay napatunay ang nagdudulot ng kamatayan as many as 1 in 10 persons who contract the disease. So, iba yung pag-iingat po, mga kabayan. Now, let's talk about transmission. According pa rin sa CDC, ang pagkakaraon ng monkeypox virus ay nangyayari kapag ang isang tao ay nakipag-ugnayan sa virus mula sa isang hayop, tao o mga materials na kontaminado ng virus. Ang virus ay pumapasok sa katawan sa pamamagitan ng sirang balat. Kahit na hindi nakikita or maaring ito po ay sugat or gasgas sa respiratory tract o mga mucous membrane, mata, ilong or pipit. Ang transmission mula sa pagitan ng hayop at tao ay maaring mangyari sa pamamagitan ng kagat o kamot, kalmot bush meat preparation, direct ang pakikipag-ugnayan sa mga body fluids, direct at hindi direct ang pagkakadikit ng sugat sa mga material. Ang transmission naman mula sa tao at tao ay pamamagitan po ng large respiratory droplets. Ang respiratory droplets po generally cannot travel more than few feet. So, prolonged face-to-face -face contact is required for this to happen. Now, kasama na rin po dito ang direktang pakikipag-ugnayan sa mga body fluids, direkta at hindi direktang pagkakadikit ng sugat sa mga material. Now, alam ko iba yung pangangamba po ang maaring na kikinita-kinita ninyo. So, let us get to know ano po ba ang prevention. Mula pa rin po sa CDC or Centers for Disease Control and Prevention, sabi po nila na ang ilang hakbang maaring gawin upang maiwasan ang infeksyon ng monkeypox virus ay ang mga sumusunod. Una po, avoid contact with animals that could harbor the virus. This includes po animals that are sick or have been found dead in areas where monkeypox occurs. Next, Avoid contact with any material such as bedding that has been in contact with a sick animal. Number three, isolate infected patients from others who could be at risk infection. Number four, practice good hand hygiene after con contact and infected animals or humans. For example, washing your hands with soap and water or using an alcohol-based hand sanitizer. Lastly, use personal protective equipment when caring for the patients. Now, kung sakasakaling na-infect ka na ng monkeypox, ano naman yung mga treatment? Mula pa rin po sa CDC, sinasabi po nila na currently there is no proven safe treatment for monkeypox virus infection. In the U.S., for purposes of controlling monkeypox outbreak, smallpox vaccine, antivirals, and vaccine niya, immune globulin, can be used. Confirmed cases of monkeypox. Mula naman po ito sa NBC News. At least 160 na po ang confirmed cases of monkeypox that have been reported this month in a non-African country according to the Global Health, a group that gathers infectious uh, diseases data. Now, all but 10 of those cases have been in Europe. 56 in the United Kingdom, 41 in Spain, 37 in Portugal, and single-digit case counts in Austria, Belgium, Denmark, France, Germany, Italy, Netherlands, Sweden, and Switzerland. Now, dagdag pa nito, ngayong araw ng May 25 ay nireport na din po sa Inquirer ang unang kaso ng monkeypox sa UAE. Mga kabayan natin po sa UAE, iba yung pag-iingat po nang sa gayon ay hindi lumaganap itong monkeypox dyan sa area ninyo. Mga kabayan, sa pagko-complete nyo po ng one half pass, makikita nyo po yung health advisory about this. So kapag nakita nyo ito, advisory lang naman po ito mga kabayan. It doesn't mean may nag-change sa one health pass. So sa health advisory po ng one health pass, ang sabi po nila any person or any age presenting with acute rash and experiencing the following signs and symptoms. So pakiramdaman nyo po mabuti ang sarili ninyo lang sa gayon ay maagapan ito. Una, may headache ka ba? May acute onset ka ng lagnat, 38.5 centigrade pataas. Or meron tayong tinatawag na myalgia, pain in muscles, and then back 
pain, it also addresses asthenia, weakness, or lack of energy. And last but not the least will be the lymphadenopathy. Ayan, swelling ng lymph nodes at ng glands. Yan mga kabayan, so paalala lang naman nila yan sa inyo uh, to ensure that you are safe and everyone else are safe. Yan. So with that mga kabayan, looking forward that you find this video helpful and informative. If you do, please click like and I'm inviting you to subscribe to Jamie Iris Talk TV kung saan update at inspiring videos po ang hatid ko sa inyo araw-araw. With that, maraming salamat po sa inyong mga pauwi. Have a pleasant flight at syempre, patuloy po kayong mag-ingat, mag-wear ng mask as part of the basic protocol ng maiwasan. Ngayon po, hindi lang COVID-19, may monkeypox pa po na lumabas. So para maiwasan po pareho yan, uh, kinakailangan nyo po na magpalakas and ensure that you are healthy and safe. With that, may God bless you. I'll see you in my next channel.